அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த காணொலியில் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஓடியில் அடுத்த டைப் நம்ம சால்வ் பண்ணுறது பார்க்கலாம் இந்த டைப் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எப்போ எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோன்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் பெருசாக எதுவும் பண்ணாமல் டேரக்ட் அந்த இன்டக்ரேஷன் மூலமாக சால்வ் பண்ண முடியும்னு அர்த்தம் அதாவது நம்ம ஃபஸ்ட் டைப் என்ன பார்த்தோம் வேரியபிள் செப்ரேஷன் மாத்திரம் பார்த்தோம் இல்லையா ஜஸ்ட் வேரியபிள் செப்பரேட் பண்ண முடியும் இன்டக்ரேட் பண்ணால் வி கெட் த சொல்யூஷன் அதில் நம்ம பெருசாக எதுவும் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ரேஷன் எதுவுமே பண்ணாமல் நம்ம இன்டக்ரேட் பண்ண முடியுதுன்னா அந்த ஈக்குவேஷனை தான் நம்ம எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே த கண்டிஷன் ஃபார் எக்ஸாக்ட்னஸ் இப்போ ஒரு கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அது எக்ஸாக்டான்னு எப்படி நம்ம செக் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ கிவன் ஓடி ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஓடி நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும்னா எம் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் என் டிஒய் இங்கே எம்ன்றது வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் என்ன்றதும் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் அவர் சிம்பிளாக இது எம் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் என் டிஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்கிறோம் அப்போ கிவன் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஓடி இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஒருவேளை இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எக்ஸாக்டாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கு இல்லையா எம் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் என் டிஒய் என்னவா இருக்குன்னா ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனில் இருந்து நம்ம அதை அப்டைன் பண்ணியிருப்போம் இந்த எம் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் என் டிஒய்னு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன்லேருந்து கிடச்சிருக்கோம் வித்வுட் பர்ஃபார்மிங் எனி அதர் ஆப்ரேஷன் ஓகே அந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்க போகிறோம்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ஃபங்க்ஷன் பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஓகே நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இதனோட பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் ஒன் இருக்கு ஒய் ஒன் இருக்கு அதாவது மோர் தென் ஒன் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் வரும்போது தான் நமக்கு பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் வரும் இங்கே எக்ஸ் ஒய் ரெண்டுமே நம்ம இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அப்போ பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் என்ன வரும் டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் ஒன் வரும் இன்னொன்று டோ எஃப் பை டோ ஒய் வரும் இந்த டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் நம்ம என்னென்னு பண்ணலாம் எம்னு எடுத்துக்கலாம் அதே போல் இந்த டோ எஃப் பை டோ ஒய் நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம்னா ஒன்ற ஈக்குவேஷன் என்னவா மாறும் பாருங்க எம்முக்கு பதிலாக டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் ஆல்ரெடி இங்கே டிஎக்ஸ் இருக்கு ப்ளஸ் டோ எஃப் பை டோ ஒய் என்னுக்கு பதிலாக டிஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருக்கு ஓகே இது அப்படியே இருக்கட்டும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் எஃப்ன்றது வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டூ இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் அப்போ எஃப் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டூ இண்டிபெண்ட் வேரியபிளாக இருக்கு எக்ஸ் ஒய் ரெண்டுமே வந்து டீன்ற ஒரு சிங்கிள் வேரியபிளை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஓகே இப்போ எஃப் வந்து நம்ம டீயை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் எஃப் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டீ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்னா சிங்கிள் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் அப்போ ஆர்டினரி டெரிவேட்டிவ் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் டிஎஃப் பை டிடி கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே இங்கே நம்ம செயின் ரூல் அப்ளை பண்ணுவோம்ல அதுதான் இப்போ எஃப் வந்து நம்ம எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் இங்கே ரெண்டு இண்டிபெண்ட் வேரியபிள்னாலே எஃப் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது பார்ஷியல் வரணும் அப்போ டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் ஆனால் நமக்கு தேவை டெரிவேட்டிவ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி அப்போ எக்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சிங்கிள் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் டி நம்ம அப்போ இங்கே வரும்போது ஆர்டினரி டிஎக்ஸ் பை டிடி ப்ளஸ் அகேன் எஃப் இஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒன் மோர் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் இருக்கு இல்லையா அப்போ அகேன் அதை நம்ம டெரிவேட்டிவ் பண்ணும்போது பார்ஷியல் வரணும் டோ எஃப் பை டோ ஒய் ஆனால் நமக்கு டெரிவேட்டிவ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி வேணும் அப்போ ஒய் வந்து சிங்கிள் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் டின்னு சொல்லும்போது இன் டு டிஒய் பை டிடி வரும் ரைட் இப்போ இந்த டிடி இருக்கு இல்லையா இந்த டிடிக்கு பதிலாக நான் டிஎக்ஸ் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது டிஎஃப் பை டிஎக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறேன் இல்லைனா இங்கே கிராஸ் மல்டிபிள் டிடியால் மல்டிபிள் பண்ணுறீங்க நீங்கள் எது பண்ணாலும் ஓகே தான் ஸோ அது சிம்பிளஸ் எனக்கு என்ன கிடைக்கணும் டிஎஃப் ஈக்குவல் டு இந்த டிடியை கிராஸ் மல்ட்டுனா எல்லாத்துலேயும் இந்த டிடி இந்த டிடி இந்த டிடி கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்குது டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டோ எஃப் பை டோ ஒய் இன்ட்டு டிஒய் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா டோட்டல் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம் என்னென்னு சொல்கிறோம் டோட்டல் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் எஃப் இங்கே எஃப்ன்றது வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டூ இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் இப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பாருங்கள் டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டோ எஃப் பை டோ ஒய் இன்ட்டு டிஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ திஸ் இம் பிளேஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட
எக்ஸாக்ட்னஸ் பேசுவோம் ஓகே அப்போ ஒன்லி ஒன் டெரிவேட்டிவ் இருக்கிறது அது ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்படின்ற ஃபஸ்ட் ஆர்டர் கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்கிறதுனால நமக்கு ஒரே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வருது இதுவே பார்த்தீங்கன்னா அடு அதுக்கு அடுத்த யூனிட் தேர்ட் யூனிட் ஐ திங்க்னு நினைக்கிறேன் செகண்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் படிப்போம் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் வரும்போது ரெண்டு இண்டிபெண்ட் ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் வரும் ரெண்டு ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் ஏபின்னு பார்ப்போம் ஏன்னா அது செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ்ன்றதால ஓகே அப்போ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ்ன்றதால நமக்கு என்ன கிடைக்கிது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கிடைக்குது ரைட் இப்போ நம்ம இங்கே எடுத்துருக்கோம் இந்த ஈக்குவேஷன் டூ இருக்கு இல்லையா அகைன் அதுதான் எழுதுகிறேன் இஃப் டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் வந்து நம்ம எம்னு எடுத்திருக்கோம் அதே போல் டோ எஃப் பை டோ ஒய்யை நம்ம என்னென்னு எடுத்திருக்கோம் என்னன்னு எடுத்திருக்கோம் இதில் இருந்து நம்ம செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னா இது எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்கோம் இதை ஒய்யை பொறுத்து பார்ஷியலாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த டேர்ம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒய்யை பொறுத்து பார்ஷியலாக ரெண்டு பக்கம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறேன் ஒன்லி ஃபார் திஸ் டேர்ம் அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் டோ ஸ்கொயர் எஃப் பை டோ ஒய் டோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே வரும்போது டோ எம் பை டோ ஒய் அதே போல் இந்த என்ன நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறேன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஆல்ரெடி ஒய்யை பொறுத்து பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் இருக்குது அப்போ டோ ஸ்கொயர் எஃப் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் ஈக்குவல் டு டோ என் பை டோ எக்ஸ் ரெண்டுமே செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் தான் ஆனால் இங்கே ஃபஸ்ட்டு எக்ஸை பொறுத்து பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது இங்கே ஒய்யை பொறுத்து பண்ணியிருக்கோம் இங்கே பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ஒய்யை பொறுத்து பண்ணிவிட்டு அடுத்து எக்ஸை பொறுத்து பண்ணியிருக்கோம் ஓகே நமக்கு என்ன தெரியும்னா இந்த மிக்ஸ்டு பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதாவது டோ ஸ்கொயர் எஃப் பை டோ ஒய் டோ எக்ஸும் டோ ஸ்கொயர் எஃப் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய்யும் ஈக்குவல் எப்போனா ஒன்லி ஃபார் த ஸ்மூத் ஃபங்க்ஷன் இங்கே உங்களுக்கு எப்போ அது ஈக்குவலாக இருக்காதுன்ற கேஸ் பற்றி நான் டிஸ்கஸ் பண்ணலை ஆனால் எல்லா கேஸஸ்லேயும் இந்த செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் இந்த டோ ஸ்கொயர் எஃப் பை டோ ஒய் டோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டோ ஸ்கொயர் எஃப் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய்யா இருக்காது எப்போ இருக்குன்னா ஒன்லி ஃபார் த ஸ்மூத் ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு தான் ஈக்குவலாக இருக்கும் அதை தான் நான் இங்கே எழுதுகிறேன் சின்ஸ் டோ ஸ்கொயர் எஃப் பை டோ ஒய் டோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டோ ஸ்கொயர் எஃப் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் நெக்ஸ்ட் பார்ஷியல்ஸ் ஆஃப் ஸ்மூத் ஃபங்க்ஷன் மே பி டேக்கன் இன் எனி ஆர்டர் வில் பி ஈக்குவல் இஸ் த கண்டிஷன் ஃபார் எக்ஸாக்ட்னஸ் ஸ்மூத் ஃபங்க்ஷனில் டோ ஸ்கொயர் எஃப் பை டோ ஏ டோ ஒய் டோ எக்ஸும் டோ ஸ்கொயர் எஃப் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய்யும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ இது தான் நம்ம கண்டிஷன் ஃபார் எக்ஸாக்ட்னஸ் சொல்கிறோம் ஆக்சுவலாக டோ ஸ்கொயர் எஃப் பை டோ ஒய் டோ எக்ஸ் என்ன வருது பாருங்கள் டோ எம் பை டோ ஒய் ஸோ திஸ் இம்ப்ளைஸ் டோ எம் பை டோ ஒய் ஈக்குவல் டு இந்த இந்த செகண்ட் டெரிவேட்டிக்கு பதிலாக டோ என் பை டோ எக்ஸ் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா கண்டிஷன் ஃபார் எக்ஸாக்ட்னஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போது ஒரு பார்ஷியல் ஒரு ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஓடி வந்து எம் டி எக்ஸ் ப்ளஸ் என் டி ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டைப்பில் இருந்துச்சுன்னா எக்ஸாக்ட்னஸ் செக் பண்ணுறது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டிஎக்ஸோட ப்ராடக்டில் இருக்கிற அந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம எம்னு எடுத்துப்போம் டிஒய்யோட ப்ராடக்டில் இருக்க ஃபங்க்ஷனை என்னு எடுத்துக்கிட்டு எம் ஒய்யை பொறுத்து பார்ஷியலாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் டோ எம் பை டோ ஒய் கண்டுபிடிக்கணும் டோ என் பை டோ எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா கிவன் ஈக்குவேஷன் ரெப்ரஸண்ட் த எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஸோ இந்த கண்டிஷன் மாதிரி கொடுத்துட்டேன் அப்போ கிவன் ஓடிஇ எம்டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் என்டிஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டைப்பில் இருந்துச்சுன்னா டோ எம் பை டோ ஒய் கண்டுபிடிக்கிறோம் டோ என் பை டோ எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸாக்ட்னஸ் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ த சொல்யூஷன் ஃபார் எக்ஸாக்ட் ஈக்குவேஷன் இஸ் இன்டகரல் எம்டிஎக்ஸ் இங்கே ஃபஸ்ட் இருக்குல்ல எம்டிஎக்ஸ் அது தான் நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் இந்த இந்த ஃபஸ்ட் இன்டகரல் நம்ம என்ன பண்ணால் ட்ரீட் ஒய் ஆஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட் ஏன்னா கான்ஸ்டன்ட் ப்ராடக்ட்ல இருந்துச்சுன்னா இன்டர்கிரேட் பண்ணப்போ அதை அப்படியே வச்சுப்போம் இல்லையா அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் இன்டர்ல நம்ம என்ன பண்றோம் ஒய் கான்ஸ்டன்டா ட்ரீட் பண்ணுவோம் அடுத்தது என் டிஒய் இருக்குல்ல இதை இன்டர்கிரேட் பண்ண போறோம் ஆனா பிளஸ் இன்டகரல் இங்க என்ன எழுதுறோம்னா டேர்ம்ஸ் ஆஃப் என் நாட் கண்டெய்னிங் எக்ஸ் மட்டும் எடுக்க போறோம் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் என் நாட் கண்டெய்னிங் ஏன்னா இது எக்ஸாக்ட்னு சொல்கிறோம்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம பெருசாக எதுவும் பண்ணாமல் டேரெக்டாக இன்டர்கிரேட் பண்ண முடியும் தானே அர்த்தம் அப்போ இன்டர்கல் எம் டிஎக்ஸ்னா இங்கே ஏதாவது ஒய் டம் இருந்தால் அதை கான்சன்டாக ட்ரீட் பண்ணும் இன்
அதே போல் என் என்னென்னு பாருங்கள் டிஒயோட ப்ராடக்டில் இருக்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஒய் இன்ட்டு இ பவர் டூ எக்ஸ் எம்ஐ என்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அந்த எக்ஸாக்ட் கண்டிஷனை நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் எம்ஐ ஒய்யை பொறுத்து பார்ஷியில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் டோ எம் பை டோ ஒய் அதாவது டிஃப்ரென்ஷியேட் எம் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் பண்ணுறனா இங்கே ட்ரீட் எக்ஸ் ஆஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட் இந்த ரூலை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் பண்ணும்போது ஓகே இப்போ இங்கே பாருங்கள் டூ எக்ஸ் ஒய்னு இருக்குது எப்படி டூ கான்ஸ்டண்ட்டோ அதே போல் ஒய்யை பொறுத்து பண்ணும்போது எக்ஸும் கான்ஸ்டன்ட் டூ எக்ஸ் ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட் ப்ராடக்ட்டில் இருந்து அப்படியே வச்சுக்கணும் ஒய்யை ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் இன்ட்டு ஒன் போட்டுக்கிறோம் ப்ளஸ் இங்கே பாருங்கள் டூ ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு இ பவர் டூ ஒய்னு இருக்குது இல்லையா இப்போ எப்படி டூ கான்ஸ்டண்ட்டோ அதே போல் இ பவர் டூ எக்ஸும் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ டூ இன்ட்டு இ பவர் டூ எக்ஸ் அண்ட் ஆசிட்டிஸ் வச்சுக்கிட்டு ஒய் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் எனக்கு என்ன வரும் டூ ஒய் வரும் எனக்கு ஒய்யை பொறுத்து தான் பண்ணுறோம் கரெக்டாக அப்போ டோ எம் பை டோ ஒய் நமக்கு என்ன வந்திருக்குன்னா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஃபோர் ஒய் இன்ட்டு இ பவர் டூ எக்ஸ் வந்திருக்கு இது டோ எம் பை டோ ஒய் இப்போ இங்கே என்ன பண்ண போகிறோன்னா என்ன எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் என் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ண போகிறோம் எக்ஸை பொறுத்து பண்ணுறோன்னா இப்போ எது கான்ஸ்டன்ட் ட்ரீட் ஒய் ஆஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட் ட்ரீட் ஒய் ஆஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட் இப்போ டோ என் பை டோ எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் எக்ஸ் ரெண்டு அடிஷன் ஆஃப் டூ டேர்ம்ஸ் இருக்குது ரெண்டு தனித்தனியாக நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயரை எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோன்னா டூ எக்ஸ் வரும் ஓகே இங்கே டூ ஒய் இ பவர் டூ எக்ஸ் இருக்கும்போது ஒய்யை கான்ஸ்டண்டாக ட்ரீட் பண்ணணும் இல்லையா அப்போ ஒய் கான்ஸ்டன்னா டூ ஒய் ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட் ப்ராடக்ட்டில் இருக்குது அப்படியே வச்சுக்கலாம் இ பவர் டூ எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் இ பவர் டூ எக்ஸ் டெரிவேட்டிவ் இ பவர் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு டூ எக்ஸு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இன்ட்டு டூ வரும் செயின் ரூல் அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ டோ என் பை டோ எக்ஸ் ஈக்குவல் என்ன வருதுன்னா இங்கே டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ டூ சார் ஃபோர் ஒய் இ பவர் டூ எக்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் டோ எம் பை டோ ஒய் ஈக்குவல் டு டோ என் பை டோ எக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தேர் ஃபோர் த கிவன் ஈக்குவேஷன் இஸ் எக்ஸாக்ட் த கிவன் ஈக்குவேஷன் இஸ் எக்ஸாக்ட் ஸோ எக்ஸாக்ட் ஈக்குவேஷன்னா நம்ம சொல்யூஷன் என்ன சொல்லணும் தேர் ஃபோர் த சொல்யூஷன் இஸ் ஓகே சொல்யூஷன் ஆஃப் எக்ஸாக்ட் ஈக்குவேஷன் இஸ் இன்டர்ஹல் எம்டிஎக்ஸ் அதாவது நமக்கு இந்த எக்ஸாக்ட் ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா இது இது நம்ம டேரெக்டாக இன்டகிரேட் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் இல்லையா பண்ண முடியும்னு அர்த்தம் அதுதான் எக்ஸாக்ட்னு சொல்கிறோம் அப்போ இன்டர்ஹல் எம்டிஎக்ஸ் இன்டர்ஹல் என்டிஒய் இங்கே என் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா டேர்ம்ஸ் ஆஃப் என் நாட் கண்டெய்னிங் எக்ஸ் எடுக்கிறோம் இன்டர்ஹல் எம்டிஎக்ஸ் இந்த இடத்துல வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ட்ரீட் ஒய் ஆஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட் இந்த ரெண்டு விஷயத்தில் ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஈஸியாக போட்டுலாம் ட்ரீட் ஒய் ஆஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட் ஃபஸ்ட் இன்டகிரேஷனில் ஒய் ஏ கான்ஸ்டன்டாக ட்ரீட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஓகே ஸோ அப்போ கிவன் கொஸ்டின் இருக்கு இல்லையா நம்ம அதில் இருந்து தான் பார்க்க போகிறோம் இன்டகிரல் டிஎக்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கே இருக்குது இதை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்படியே எழுதலாம் இல்லையா இப்போ எழுதும்போது இன்டகிரல் டூ எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர் இ பவர் டூ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டிஒயோட டேர்ம்ஸ் பார்க்கணும் டிஒயோட எது ப்ராடக்டில் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இந்த ரெண்டு டேர்ம் இருக்குது இதில் எக்ஸ் இல்லாத டேர்மும் எழுதிக்கணும் அடிஷன் ஆஃப் டூ டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் டேர்ம்லேயும் எக்ஸ் இருக்குது செகண்ட் டேர்ம்லேயும் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் இல்லாத டேர்ம் இல்லை அப்போ செகண்ட் இன்டகிரேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணோம் இன்டகிரல் ஜீரோன்னு போட வேண்டியது தான் ஏன்னா ஒய் இல்லாத டேர்மே நமக்கு எக்ஸ் இல்லாத டேர்மே கிடையாது இன்டர்ஹல் டிஒய் ஈக்குவல் டு சி இப்போ நம்ம இதை இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா டிஎக்ஸ் இன்டர்ஹல் டிஎக்ஸ்னா சிங்கிள் வேரியபிள் இருக்கணும் இந்த இடத்துல தான் ஒய்யே கான்ஸ்டண்டாக நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும்னு இங்கே எழுதியிருக்கோம் டூ ஒய் கான்ஸ்டன்ட் ப்ராடக்டில் இருக்கு அப்படியே வச்சுக்கலாம் எக்ஸ் எக்ஸை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணுறோன்னா பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் எக்ஸோட பவர் ஒன்றுன்றதால ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னா டூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்ட பிறகு வர பவரை டினாமினேட்டரில் எழுதணும் ஓகே அடிஷன் இருக்கு அகெயின் ஒய் கான்ஸ்
இதுதான் நமக்கு தேவையான சொல்யூஷன் நமக்கு ஒரே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் வருது ஏன்னா கிவன் ஈக்குவேஷன் வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஓடி அப்படின்றதால அப்போ கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிம்பிளாக சால்வ் தான் கொடுப்பாங்க நாம தான் இது வேரியபிள் செப்பரேஷன் மெத்தடா இல்லை ஹோமோஜினியஸ் டைப்பா இல்லை நான் ஹோமோஜினியஸ் டைப்பா இல்லைன்னா நமக்கு லீனியர் ஈக்குவேஷனில் இருக்கா இல்லை பெர்னாலியில் இருக்கா இல்லை எக்ஸாக்ட்லி இருக்கான்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகே அடுத்த காணொலியில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்